भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थात इस्रो नुकतच इमेजिंग पृथ्वी उपग्रह टू बी आर वन सह नऊ परदेशी उपग्रहांचं यशस्वी प्रक्षेपण केलं पी एस एल व्हीची ही पन्नासावी मोहीम असून श्रीहरिकोटा इथल्या अंतराळ केंद्राचं हे पंच्याहत्तरावं प्रक्षेपण एकूणच इस्रोच्या इतिहासातला हा ऐतिहासिक दिवस या पार्श्वभूमीवर पी एस एल व्हीचं महत्व तसंच या उपग्रहामुळे कृषी वन आणि आपत्कालीन यंत्रणा यासाठी कशी मदत होणार आहे याविषयी अधिक चर्चा करण्यासाठी अंतराळशास्त्राच्या अभ्यासक लीना बोकील आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आल्यात नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात स्वागत आपलं सुरुवातीला अगदी जे प्रेक्षक तंत्रज्ञानापासून दूर असतात ज्यांना तांत्रिक गोष्टींचं तशी माहिती नसते त्यांच्यासाठी हा प्रश्न आहे पी एस एल व्ही म्हणजे नेमकं काय त्याचं महत्व काय सांगा पी एस एल व्ही म्हणजे पोलार सॅटेलाईट लॉन्च व्हेकल तर पृथ्वीच्या नॉर्थ आणि साऊथ पोल म्हणजे ध्रुवांच्या वरून असा जो सोडतो आपण असं रॉकेट आहे हे तर पाचशे ऐंशी किलोमीटर या उंचाईवर हाईटवर ऑल्टिट्यूडवर नेऊन आपण सॅटेलाईट म्हणजे उपग्रह सोडतो किंवा प्रक्षेपण करतो तर त्याला म्हणतात पी एस एल व्ही आणि हा भारताचा म्हणजे इस्रोचा रिलायबल वर्क हॉर्स म्हणतात कारण त्याचे नाईन्टी सिक्स पर्सेंट सक्सेस रेशो आहे त्याचा काल जे उपग्रह सोडले होते त्यामध्ये अमेरिकेचे होते जपानचे होते अशा प्रगत राष्ट्रांचे होते पण त्याबरोबर इस्रायलच्या विद्यार्थ्यांचा एक उपग्रह होता त्याच्याबद्दल इस्रोच्या या पी एस एल व्ही सी फॉर्टी एट मोहिमेमध्ये एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट झाली म्हणजे इस्रायलच्या एका स्टुडंट सॅटेलाईटचा लॉन्च केला भारताने तर यापूर्वी डिशू सॅट फॅट थ्री च्या आधीचे दोन सॅटेलाईट स्टुडंट सॅटेलाईट इस्रायलनेच प्रक्षेपित केले होते पण यावेळेस ते आपल्याकडे आले इस्रोला त्यांनी हे हे एक प्रपोजल दिलं आणि इस्रोने हे लॉन्च केलं त्यामुळे आज हे यशस्वी झाल्यामुळे इस्रायल देखील खूप कौतुक करतात इस्रोचं आणि या स्टुडंट सॅटेलाईटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कृषी ॲग्रिकल्चरचे सेन्सर्स आहेत कारण इस्रायल या देशात ॲग्रिकल्चर या गोष्टीला खूप महत्त्व दिलेलं आहे कारण वाळवंटात त्यांनी इतकं सगळं उभं केलेलं आहे सो इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मिशन फॉर थेम आणि सहा अमेरिकेचे उपग्रह होते आणि एक इटलीचा एक जॅपनीज पण सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे भारताचा डिफेन्स हा सॅटेलाईट रिसॅट टू बी आर वन हा सगळ्यात पहिले सोळाव्या मिनिटात याचं प्रक्षेपण झालं आणि त्यानंतर पुढच्या पाच मिनिटांमध्ये हे उरलेले नऊ सॅटेलाईट लॉन्च झाले त्यामुळे दहा सॅटेलाईटचं लॉन्चिंग कालच्या या प्रक्षेपणमध्ये झालं आणि ही मोहीम त्यामुळे ऐतिहासिक आहे पन्नासावी पी एस एल व्हीची आणि श्रीहरिकोटावरून पंच्याहत्तरावी आणि हे वर्ष इस्रोसाठी पन्नासावं वर्ष आहे डॉक्टर विक्रम साराभाईंची बर्थ अॅनिव्हर्सरीचे जन्मशताब्दी आहे तर हा अतिशय महत्वाचा आता क्षण आहे आणि त्यामुळे अतिशय रिसर्च बद्दल बोलणारच आहे पण त्याआधी मला तुम्हाला विचारायचं की तुम्ही इस्रायलच्या विद्यार्थ्यांबद्दल बोलात भारतातल्या विद्यार्थ्यांसाठी इस्रो असं काही करते का हो खूप कमी लोकांना हे माहिती आहे पण इस्रोने आता स्टुडंट्ससाठी इंटर्नशिप स्टुडंट्ससाठी प्रोग्रॅम असे काही मिशन्स समोर आणलेले आहेत एज्युकेशनल प्रोग्रॅम्स आणि आपल्या देशातल्या काही युनिव्हर्सिटीजमध्ये खूप कमी लोकांना माहिती आहे याची इन्फॉर्मेशन नाही आहे खूप लोकांपर्यंत त्यामुळे मला असं वाटतं की हे आज पोचावं लोकांपर्यंत तर सी ओ ई पी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणेमधून गेलेले आहेत काही काही वर्षांपूर्वी एक स्टुडंट सॅटेलाईट तर प्रथम आणि असे पण आहेत आणि स्वयं आणि आपल्याला माहिती आहे आय आय टीजमध्ये एक सॅटेलाईटचा सेल आहे पुणे युनिव्हर्सिटी म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये एस पी पी यूमध्ये इस्रो सेल आहे आणि काही कॉलेजेसमध्ये आता सॅटेलाईट्स आणि रॉकेटचे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट लॅबॉरेटरीज तयार करत आहेत तर विद्यार्थ्यांना या क्षेत्रामध्ये इंटरेस्ट आलेला आहे आणि आपण चांद्रयान दोन मिशनमध्ये जसं पाहिलं हे सगळं संपूर्ण स्वदेशी होतं त्यामुळे आता इस्रो आमंत्रित करतात इन्व्हाइट करतात की तुम्ही बनवा असे लाईट सॅटेलाईट स्टुडंट सॅटेलाईट आणि आम्ही त्याचं प्रक्षेपण करू रिसर्ट बद्दल आपण बोलत होतो ते काय रेडार टेक्नॉलॉजी वापरली गेलेली आहे इथे आणि इट इज रेडार इमेजिंग सॅटेलाईट म्हणून रिसर्ट 
तर याच्या आधी तीन रिसॅटचे गेलेले होते सॅटेलाईट्स आणि त्यांनी त्यांचं काम केलं कार्य केलं पण आपण जसं कम्प्युटर अपग्रेड करतो तसं आता हे अपग्रेड केलेलं आहे हे अतिशय आधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नॉलॉजी वापरलेली आहे आणि खूप हाय रेझोल्युशन कॅमेराजमधून त्याचे इमेजेस तो काढू शकतो म्हणजे पृथ्वीवरचे इट इज इमेजिंग अर्थ सॅटेलाईट ऑब्झर्वेशन सॅटेलाईट तर त्यामुळे कृषी आणि फॉरेस्ट्री जे वन विभाग आणि एज्युकेशनसाठी त्याचे ॲप्लिकेशन्स आहेत डिझास्टर मॅनेजमेंट पण सगळ्यात प्रथम म्हणजे डिफेन्स देशाच्या संरक्षणासाठी आणि आपल्या बॉर्डर्सना सिक्युरिटी मिळण्यासाठी हा अतिशय महत्वाचा सॅटेलाईट आहे मागील काही दिवसामध्ये जे सर्जिकल स्ट्राईक झाले होते एअर स्ट्राईक झाले होते त्याच्यात रिसॅटचा वापर झाला तर तो नेमका कसा होतो यावेळेचा वापर तर रिसॅटचे पहिले जे होते एक एक सॅटेलाईट ना तर कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ सॅटेलाईट तर हे काय करतात तर अतिशय उंच ऑल्टिट्यूडवरून इमेजेस घेऊन जिथे जिथे बॉर्डरवर काही ऑड ॲक्टिव्हिटीज त्यांच्या लक्षात येतात तर ही माहिती मिळाल्यानंतर त्या कॅमेराजमध्ये कॅच करून मग आपल्या इंडियन आर्मी एअरफोर्स नेव्ही या लोकांना ते इनपुट्स देत असतात आणि डी आर डी ओ डिफेन्स आर एन डी ऑर्गनायझेशन त्यामुळे आपल्या डिफेन्स आणि सिक्युरिटी सिस्टमला जेव्हा ही माहिती मिळते तेव्हा ते पटकन पायलट्सना इन्फॉर्मेशन देतात आणि कोऑर्डिनेट्स हे अतिशय महत्वाचे आहेत कारण त्या स्पॉटवर काहीतरी होणार आहे किंवा चाललेलं आहे तर हे कोऑर्डिनेट मिळाल्यानंतर मग पायलट ऍक्शन घेतात आणि मग तसा एअर स्ट्राईक घडून आला हे उपग्रह कृषीसाठी उपयुक्त आहेत वनांसाठी उपयुक्त आहेत आपत्कालीन यंत्रणांमध्ये काम करत आहेत देशाच्या सुरक्षेसाठी त्यांचा वापर होतोय एका अर्थानं सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाला भिडलेलं हे हे उपग्रह तसं म्हटलं तर वावग ठरणार नाही जाता जाता एक विचार येईन तुम्हाला की इस्रोच्या या मोहिमांनी भारताला खूप महसूल मिळवून द्यायला सुरुवात झाली असं ऐकिवात आहे नेमकं काय ते आताच तुम्ही म्हणालात तसा हा मल्टीपर्पज सॅटेलाईट आहे इमेजिंग आहे पण त्यासाठी कृषी म्हणजे शेतकऱ्यांना याची माहिती मिळाल्यानंतर डेटा मिळाल्यानंतर त्यांना फायदा आहे आणि वन विभाग कुठे जिथे जिथे वणवा आणि असे काही ऍक्टिव्हिटीज झाल्या काही गोष्टी घडल्या तर आणि देशाला याचा फायदा आहे डिफेन्स फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आणि मग इतर हे सगळे ॲप्लिकेशन स्पेस ॲप्लिकेशन तर इस्रोचा हा नेहमी पहिला अजेंडा आहे की विल यूज स्पेस फॉर पीसफुल पर्पज आणि देशात देशाच्या प्रगतीसाठी प्रोग्रेससाठी आणि डॉक्टर विक्रम साराभाईंचं हे स्वप्नच होतं की आपल्या देशाला वर्ल्ड नंबर वन करायचं असेल तर स्पेस टेक्नॉलॉजी ही आपण सगळ्या गोष्टींसाठी वापरूयात अँड विल मेक लाईफ बेटर त्यामुळे प्रत्येक सिटीजनला याचा फायदा झाला पाहिजे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एकेकाळी गोसावी गारुड्यांचा म्हणून हिनवला गेलेला देश आज किती क्षेत्रामध्ये काम करतोय आणि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है याची प्रचिती देणारी ही मुलाखत आहे तुमची या मुलाखतीबद्दल खूप खूप आभार